안녕하세요 음악설명가 가치입니다 오늘은 제가 간단히 그 프로듀스 101 재팬에서 제가 생각하는 11명을 선택하는 방법을 알려드리고 그 다음에 제가 생각하는 현재 실력으로만 평가하는 11명 뭐 전체적인 밸런스를 고려해서 11명 그리고 그냥 제 개인 제 맘대로 제 기준으로 뽑는 11명 이런 것들을 짧게 짧게 소개해 드려 보려고 합니다 그리고 저는 이제까지 그 방송의 스토리텔링이나 기존 사연들을 못 봐서 왜 순위가 높은지 이해를 아직 못하고 제가 못 쫓아가는 멤버들도 있는데 그거는 이 이후부터는 제가 디테일 리뷰를 끝냈으니까 방송을 챙겨 보면서 스토리텔링을 좀 쫓아가 보려고 해요 스토리텔링이 저도 가장 중요하다고 생각해서 그런 걸 보면서 순위가 높은 친구들은 순위가 높은 이유가 있을 거잖아요 그래서 저도 그런 걸 보면서 더 응원하고 싶은 마음들이 생겨서 그 제가 좋아하는 멤버들이 바뀔 테니까 우선 오늘은 제가 먼저 11명의 아이돌 팀을 제작을 한다고 하면 어떤 포지션을 몇 명을 넣을지 구분하는 방법을 먼저 설명드리려고 합니다 예 우선 구분을 이렇게 다섯 파트로 해놨는데요 꼭 이게 정답은 아닌데 우선 저는 11명의 아이돌 팀을 만든다고 하면 래퍼, 랩을 담당하는 분을 두 분, 두분 넣을 생각이고요. 그리고 나서 이 버라이어티 담당이라고 하는데 이거는 사실 밸런스형에서 조금 더 MC도 할수 있고 좀 이렇게 분위기를 주도할 수 있는 사람을 한명 정도, 한명 정도는 넣고 싶어요. 왜냐하면 팀이 11명이면 사실 조금 실력은 떨어져도 개성이 있는 친구를 한명 정도 넣을 수 있거든요 그럴 여유가 되기 때문에 여기는 버라이어티 담당이나 아니면 잠재력 픽을 넣으셔도 될것 같아요 그러니까 현재 실력은 좀 모자라지만 성장 가능성이 높은 어린 친구를 한명 정도는 넣을 수 있다 그래서 그걸 한 명을 넣었고요 그 다음에 크리에이터는 음 이것도 사실 밸런스 픽에서 가져와야 되니까 사실 버라이어티나 크리에이터는 따로 한 명씩 안 넣으시고 밸런스를 더, 뽑으시, 더 뽑으셔도 돼요. 그러니까 크리에이터도 한 명인데 이게 예전에는 그 1세대 아이돌 음악에서는 댄서 담당을 하시, 하는 친구가 따로 있었어요. 노래를 안 하고 춤을 추거나 아니면 그냥 랩을 하면서 춤을 추는 친구들. 근데 요즘에는 사실 래퍼나 뭐 밸런스나 보컬이나 기본적으로 아이돌 팀은 다 춤을 출줄 알아야, 알아야 되고 또 노래도 부를 줄은 알아야 되잖아요. 근데 그 중에서 그러니까 춤은 다 기본으로 춰야 되는데 그 중에서 춤을 좀더 많이 춰, 추고 좀 춤을 안무를 창작할 수 있는 실력 정도가 되거나 그래서 그 안무도 창작해서 멤버들한테 알려줄 수 있고 무대에서 좀 동선이나 이런 그 무대 경험을 전수해 줄수 있거나 아니면 춤이 아니라 노래를 작사 작곡을 할줄 알아서 프로듀싱 능력이 되는 친구가 한명 정도 그 있으면 좋거든요 그리고 나서 보컬도 마찬가지로 모두 다 보컬을 할줄 알아야 되지만 보컬에 좀 특화돼서 음 메인 파트를 나눠 부를 수 있고 그러니까 춤은 조금 떨어져도 보컬에 특화된 친구들을 저는 11명이면 2명에서 3명 정도 요즘은 3명까지도 뽑아요 11명이면 근데 보통은 한 2명 정도 뒀는데 그래서 저도 2명 정도 아니면 3명 정도 뽑을 수 있고 그러면은 나머지를 다 밸런스형을 뽑으면 되겠죠 제가 이제까지 래퍼 2명 버라이어티 1명 크리에이터 1명 그리고 보컬 2명이라고 치면 밸런스가 5명이고 버라이어티나 크리에이터를 밸런스에 합쳐서 7명 뽑아도 되고 뭐 보컬에 1명 가져가도 되고 이런 식으로 뽑는 게 밸런스는 좋다고 생각합니다 자 제가 11명을 어떤 기준으로 뽑아야 되는지는 설명드렸고 이번에는 거기에 따라서 제 제가 현재 생각하는 후보군들을 알려드리려고 해요. 이 후보군들은 우선 저는 스토리텔링을 전혀 모르기 때문에 현재 기준에서 20위권에 안에 있는 친구들은 다 넣었고요. 그리고 나서 20위권에 안 들었지만 어 실력이나 잠재성으로는 뽑힐만 하다는 친구들을 추가로 넣어서 후보군을 추렸습니다. 그렇기 때문에 여기 속해 있는 친구들은 어쨌든 데뷔할 수 있는 실력은 된다는 뜻이고 또 데뷔할 수 있는 실력이 아니더라도 현재 20위권에 안에 있으면 어떤 그 인기가 있는 거잖아요. 이 프로듀스는 투표로 인해서 뭐 실력뿐만 아니라 다양한 매력을 보여서 선택을 받아서 데뷔하는 프로그램이기 때문에 그 투표 순위가 중요하잖아요. 그래서 저는 
뭐 실력이 제 생각에 실력이 안 되더라도 20위권에 안에 있으면 뽑힐 만한 이유가 충분하다고 생각을 합니다. 그래서 일단 후보군을 설명해 드리겠습니다. 자 먼저 레파트는 이렇게 7명, 7명의 친구를 제가 선택했습니다. 먼저 리히토님, 아유무님, 타케루님, 슈님, 카이호님, 렌타님, 레이지님이고요. 약간씩 설명을 붙이면 이 일, 어쨌든 이 일곱 분은 데뷔를 해도 현재 큰 무리는 없다라고 생각을 해요. 근데 사실 현재 실력으로 약간 모자란 분은 아유무님과 슈님은 조금 더 연습을 하셔야 될것 같은데 그래도 이것은 무대 경험이 쌓이고 팀 안에 들어와서 11명이나 멤버가 되기 때문에 그 안에서 이렇게 서로 보완을 해주면서 해결해 나갈 수 있다. 그리고 뭐 본인들의 개성이나 강점이 있기 때문에 어 충분히 데뷔를 해도 큰 무리는 없을 거다 라고 생각이 들어요. 제가 버라이어티와 크리에이터를 따로 구분을 했잖아요. 근데 이것들을 합쳐서 어차피 밸런스형에서 나누면 된다고 생각해서 밸런스 후보군들을 볼게요. 밸런스 후보군들은 많은데요. 지금 총 다해서 스무 분이네요. 스무 분. 그러니까 여기서 밸런스 다섯 명 그리고 어, 버라이어티 한 명, 그리고 그 크리에이터 한 명. 총 포함해서 여기서 일곱 분을 자, 한분한분 한분 볼게요. 일단 앙토니 님, 그리고 나루 님, 그리고 료마 님, 그리고 마사야 님, 그리고 코헤이 님, 슌진 님, 나오키 님, 유다이 님, 펭파 님, 와타루 님, 쇼고 님, 유세이 님, 코신님, 히로토님, 이부키님, 켄타님, 히로아키님, 릭님, 쇼야님, 타쿠미님. 예. 제가 이거 지금 영어로 돼 있는 이름을 읽는 거라서 제가 혹시 잘못 읽었으면 잘못 읽을 가능성이 높은데 그건 굉장히 죄송하네요. 우선 이 스무 분 중에 일곱 분인데 어 스무 분 중에 뭐 일곱 분은 자유롭게 뽑으면 돼요. 그래서 예를 들어 앙토니님과 나루님은 잠재력 픽 그러니까 버라이어티에 제가 버라이어티나 잠재력 픽한 명을 뽑으면 좋다고 생각했잖아요. 그래서 앙토니님이나 나루님은 현재 제 생각에는 실력으로 막 데뷔할 수 데뷔할 만한 실력까지는 아직 안 되더라도 그래도 말씀드렸듯이 열한 명 중에 한명 정도로는 뭐큰 무리가 없는 실력이시기도 하고 잠재력이 높이 높기 때문에 뽑을 만하다. 그리고 료마님은 이말 그대로 밸런스 픽 마사야님은 춤을 워낙 제일 잘 추시는 분들 중에 한 분이니까 사실 노래는 제 생각에 커트라인에 아직 실력 커트라인에 못 들어오시거든요 근데 마사야님도 총점으로 춤, 춤 점수가 이렇게 높고 노래 점수는 낮으니까 이 총점으로 비교하면 들어갈 수 있다 그리고 어, 그 다음에 코에님도 뭐 밸런스 형이라고 봐도 되고 슌진님은 슌진님은 워낙 이제 춤을 잘 추시고 이분도 이제 노래가 지금 문제인 건데 어 그래도 춤의 느낌이 워낙 좋다 나우키님도 말 그대로 이제 밸런스요 춤도 되고 노래도 되고 그리고 전 유다인님을 잘 모르겠어요 유다인님이 뭐 아마 스토리텔링이나 캐릭터 때문에 아마 인기가 많으신 거겠죠 그래서 저는 그 방송을 못 봐서 요거는 요 이후에 4화 이후부터 제가 방송을 보면서 어, 왜 인기가 많은지 한번 봐야 될것 같은데 그러니까 만약에 유다인님을 넣으려면 이분도 베, 버라이어티 픽으로 들어가야 될것 같고 펭파님도 밸런스요 어, 와타루님도 밸런스요 쇼고님 쇼고님은 크리에이터형으로 가도 되고 밸런스형으로 있어도 되고 유세인님은 밸런스형 뭐 코시님도 밸런스형 히로토님도 그 크리에이터 픽으로 가셔도 되고 밸런스형이 있으셔도 되고 어. 이부키님은 밸런스요. 켄타님은 역시 버라이어티 픽으로 가셔야겠죠. 그리고 히로아키님도 뭐 넣으려면 뭐 밸런스형에 넣거나 이분도 뭐 잠재력 픽으로 들어가야 될것 같아요. 현재 실력으로는 제 생각에는 좀 힘든데 어쨌든 11명 중에 한 명으로 들어간다고 하면 잠재력 픽. 그 링님도 링님도 조금 아쉬운데 현재 실력이 그래도 밸런스형으로 들어갈 수 있을 것 같고 
슈아님도 마찬가지로 춤 실력이 워낙 좋기 때문에 노래가 조금 부족해도 총점으로 들어갈 수 있고 타쿠미님은 사실 보컬형에 들어갈 수도 있죠. 보컬형에 가도 원탑인데 이 밸런스형에 와도 원탑이 될 정도로 워낙 밸런스가 좋으신데 보컬의 경쟁이 워낙 심하기 때문에 전 여, 여기로 분류했습니다. 나머지 보컬 두 명을 뽑는 보컬이 남았네요. 보컬 후보군은 여덟 명이 나와 있는데요. 먼저 루이님, 마사키님, 슌세이님, 코오키님, 히데아키님, 히로무님, 토마님, 교스케님 이렇게 뽑았고요. 이쪽은 밸런스형과 좀 반대로 노래로서는 충분히 지금 들어갈 수 있는 실력인데 춤이 너무 또 이제 그 부족한 분들이 있어서 경쟁이 심화되고 있거든요. 여기서 사실 아까 타쿠미님과 쿄스케님만 춤과 노래가 둘다 되는 친구인 것 같고 이제 나머지 분들은 춤 실력이 문제인 것 같다. 근데 어쨌든 노래 보컬이니까 춤 실력이 좀 모자라도 노래만 잘하면 은 들어갈 수 있거든요. 11명 중에 한두 명으로. 그렇기 때문에 노래 실력으로는 이분들이 다 어쨌든 데뷔를 지금 해도 크게 모자라진 않다라고 생각해요. 사실 여기서 가장 노래 실력이 조금 더 다듬어져야 되는 건 토마님인데 토마님은 워낙 그 필살기 같은 분이라고 했죠. 그 음색이 워낙 깡패기 때문에 어 저분을 한분 정도 넣어서 그확이팀 전체의 음색을 딱 각인시키는 효과로서 넣으면 충분히 노래나 춤은 점점 더 이제 트레이닝을 받으면서 발전해 나가시면 지금 저 음, 음색만 노래 톤만 가지고도 데뷔는 할수 있다 근데 솔직히 여기 있는 분들 중에서 춤과 노래가 전체 총점으로 따지면 현재 점수는 제일 낮을 것 이렇게 제가 후보분들을 뽑아 봤고요 이 중에서 이제 자유롭게 뽑으시면 될것 같아요 이 이후에는 이제 제가 생각하는 실력 11명 뭐 밸런스 그러니까 전체적인 팀의 구성이 좋은 11명 아니 그리고 제 아이의 개인, 취, 개인 취향 11명 이런 것도 해보려고 합니다 일단 요번 편은 여기서 마치겠습니다 안녕